నిజంగా ఒక పక్క కమర్షియల్ ఈవెంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఇవాళ మనం ఒక ప్రెస్ మీట్ లోనే ఈ రేంజ్ హంగామా చూస్తున్నాం అంటే అక్కడే అర్థమైపోతుంది దిస్ ఈజ్ పక్క కమర్షియల్ ఈవెంట్ అని సో ఇవాళ చాలా రోజుల తర్వాత పక్క కమర్షియల్ టీ ఇంత మంచి కాంటెంట్ ని ఆల్రెడీ ఇచ్చి మంచి పాటలు అలాగే టీజర్ ఇవన్నీ ఇచ్చి మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ జులై ఫస్ట్ నా సినిమా మన ముందుకు వస్తోంది అని చెప్తూ ఇవాళ ప్రేక్షకుల ముందుకి మీడియా ముందుకి మన పక్క కమర్షియల్ టీమ్ వచ్చేసింది అనమాట అంటే పక్క కమర్షియల్ మూవీ టీమ్ వచ్చింది అనమాట సో ఎస్ ఆబ్వియస్ గా యువి క్రియేషన్స్ అండ్ జిఐ టూ పిక్చర్స్ ఈ రెండు బ్యానర్స్ కలిసాయి అంటే పక్క సూపర్ హిట్ అని రాసి పెట్టుకోవచ్చు అని మనకి ప్రీవియస్ గా వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన సినిమాలే పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పాలండి సో భలే భలే మగ అడుగోయ్ అవ్వనివ్వండి ప్రతిరోజు పండుగ అవ్వనివ్వండి ఇలాగా బోల్డ్ అని ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ ఫిలిం మనకి యూవీ క్రియేషన్స్ అండ్ జిఐ టూ పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం సో ఈ రెండు బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా బన్నీవాస్ గారి నిర్మాణంలో అల్లు అరవింద్ గారి సమర్పణలో పక్క సూపర్ హిట్ పక్క కమర్షియల్ హిట్ డైరెక్టర్ అని ఎన్నో సార్లు ప్రూవ్ చేసుకున్న మారుతి గారి దర్శకత్వంలో మన మ్యాచో స్టార్ గోపి చంద్ గారు హీరోగా అండ్ మన అందాల రాశి రాశి ఖన్నా హీరోయిన్ గా ఈ సినిమా పక్క కమర్షియల్ హిట్ అందుకోవడానికి జులై ఫస్ట్ మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది సో ఎస్ యాక్చువల్లీ మారుతి గారి సినిమా అంటేనే ఆడియన్స్ అందరూ క్రేజీగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారండి ఎందుకంటే ఆయనకి ఆడియన్స్ పల్స్ అంత బాగా తెలుసు కాబట్టి పక్కాగా ఆడియన్స్ పల్స్ పట్టుకుని వాళ్ళకి ఏం కావాలో కరెంట్ అఫైర్స్తో సహా మిళితం చేసి మరి మంచి ఫన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ని పక్క కమర్షియల్ హిట్ అయ్యేలాగా రూపొందిస్తూ ఉంటారు సో అటువంటి మారుతి గారి కాంబినేషన్లో గోపీచంద్ గారు చేస్తున్నారు అనగానే మన అందరిలో ఒక క్రేజ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే యాక్షన్ అండ్ బోల్డ్ అంత మంచి కమర్షియల్ సినిమాల్లో మనం చూసాము గోపీచంద్ గారిని బట్ ఫన్ సైడ్ ఐ థింక్ గోపీచంద్ గారు లౌక్యం తర్వాత అంత ఫన్ అని మారుతి గారి కాంబినేషన్లో ఈ సినిమా చూడబోతున్నామేమో అని అనిపిస్తుంది సో లెట్ సి ఈ సినిమా గురించి ఇంకా తెలుసుకుందాం ఇంకా మాట్లాడుకుందాం బట్ ఆల్రెడీ ఈ సినిమా నుంచి రిలీజ్ అయిన టీజర్ ఏ రేంజ్లో హల్చల్ చేస్తుందో మనందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకసారి టీజర్ని ఆన్ స్క్రీన్ చూసేద్దాం ఎస్ పక్క కమర్షియలే మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది జులై ఫస్ట్ నా అందరూ థియేటర్స్కి వెళ్ళి మంచి ఫన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేసేయచ్చు అండ్ ఐ థింక్ జులై అండ్ ఆగస్ట్ ఆ స్పేస్ లో రిలీజ్ అయ్యే సినిమాలకి మాక్సిమం సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అని చాలా సినిమాలు ఇదివరకే ప్రూవ్ చేశాయండి అలాగా జులై ఫస్ట్ నే రిలీజ్ అవుతూ ఆ సక్సెస్ రేట్ ని కొనసాగించడానికి స్టార్ట్ చేయడానికి ఈ సినిమా మన ముందుకు వచ్చేస్తోంది సో ఇక ఈ సినిమా గురించి ఇంకా మాట్లాడే ముందు ఈ సినిమాకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరినైనా స్టేజ్ పైకి పిలిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది కదా ఇవాళ పక్క కమర్షియల్ ప్రెస్ మీట్ కాబట్టి అందరినీ కూడా స్టేజ్ పైక్ పిలిచి మనం ఒక విషయం గురించి డీప్గా మాట్లాడదాము బట్ ముందుగా ఈ సినిమాలో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్లో అండ్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్గా చెప్పాలంటే మారుతి గారి కాంబినేషన్లో ఆయన కనిపించారు అంటే మనం కంప్లీట్గా ఎంటర్టైన్ అవ్వాల్సిందే అనమాట అటువంటి వండర్ఫుల్ వర్సటైల్ యాక్టర్ అజయ్ ఘోష్ గారికి ఇప్పుడు సాధారణంగా వేదిక పైకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాము మీరే సార్ అంటే అజయ్ ఘోష్ గారి అది ప్రజెన్స్ ఆ ఎనర్జీ మా స్టేజ్ మీద వచ్చి స్టార్ట్ అయితే బాగుంటుంది అండి రండి మైక్ మైక్ మీకు కూడా ఇస్తాం సార్ సార్ ఇది పక్క కమర్షియల్ ప్రెస్ మీట్ సార్ ఇవాళ మనకి సో మనం ఏం మాట్లాడినా చాలా కమర్షియల్గా ఉండాలి అట్లాగే ఇక నా జీవితంలో నా జీవితాన్ని ఒక మలుపు తిప్పిన మారుతి గారికి ప్రెస్ వాళ్ళకి అందరికీ కూడా చేసిన అందరికీ అందరికీ నమస్కారం అండి యూవీ క్రియేషన్ వాళ్ళు అంటే బాగా ఇదైన వాడిని ఫస్ట్ నుంచి కూడా అట్లనే ఈ మధ్యకాలంలోంచే నాకు 
ఏ థాట్స్ అంటే ఆ సంస్థలో పనిచేయిపోయినా కానీ అబ్బాయి అల్లు అర్జున్ గారితో పుష్ప దగ్గర నుంచి నాకు ఆ పిల్లడితో బాగా ఇదిగా ఉందండి అట్లా ఆ సంస్థతో నాకు ఇట్లా అనుబంధం ఏర్పడడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అయితే అది మంచి రోజులు వచ్చాయి దగ్గర నుంచి మారుతి గారితో నా ప్రయాణం సాగుతుందండి ఈ పక్క కమర్షియల్ సినిమా వస్తే నేను ఎంత అదృష్టవంతుడు అంటే ఆయన డైరెక్షన్లో అంటే ఆయన డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు నేను పార్టీలో తిరిగేవాడిని మా కృష్ణ గారు టీ కృష్ణ గారు డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఒంగోలులో వాళ్ళ అబ్బాయి తూచేయటం ఒకటి గీత ఆర్ట్స్ మళ్ళీ యూవీ క్రియేషన్ రెండు కలిపి చేసే సినిమాలో మారుతి గారి డైరెక్షన్లో మళ్ళా నేను చేయటం ఒకటి నాకు ఆనందంగా ఉంది నన్ను ఇంకో క్యారెక్టర్లోకి నాలో అంటే నాలో ఉన్న నటుడు నన్ను నేను నిరూపించుకోవడానికి నాకు మరో అవకాశం ఇచ్చి ఇందులో అది చెప్పే ఇది కదా మీరు చూస్తే బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది క్యారెక్టర్ నాకు ఏంది ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ పిల్లోడిని అసలు అక్కడ లొకేషన్లో చూస్తుంటే గోపీచంద్ అబ్బాయిని ఈ సినిమా అసలు ఎక్కడికో పోయిందని తెలిసిపోతుంది ఆ పిల్లోడు ఇది కానీ ఇవన్నీ కానీ ఇది బాగా ఆడాలా మీరందరూ ప్రోత్సహించాలా మీడియా వాళ్ళకి ప్రేక్షకులకు కూడా మంచి సినిమా అండి పక్కా కమర్షియల్ పక్కా కమర్షియల్ అయినా కానీ పేరు అదైనా కానీ మంచి కథ మంచి వ్యవహారం ఉంది కాబట్టి అందరూ ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సార్ పక్కా కమర్షియల్ చిత్రాలకి మీరు మోస్ట్ వాంటెడ్ యాక్టర్ అయిపోయారు ఇప్పుడు మీరు అయితే సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా అజయ్ ఘోష్ గారి వేషధారణ కానీ లైఫ్ స్టైల్ కానీ చూస్తే పెద్ద కమర్షియల్ మనిషి కాదేమో అని అనిపిస్తుంది ఆయన ఎంతవరకు కమర్షియల్ అన్నది మీలో ఎవరన్నా వచ్చి చెప్పాలి బట్ మీరు మీ లైఫ్లో చూసిన పక్క కమర్షియల్ వ్యక్తి ఎవరు సార్ మీ ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు లేదా ఎంతమందిని అందరు మంది చూసి చూసేట అయిపోయాను నేను ఇంకోటి నేను పక్క కమర్షియల్ అయితే కాదమ్మా ఎవరు ఎంత ఇస్తే అంత తీసుకుని వెళ్ళేవాడిని తప్పితే ఎంత అడిగే వాడిని కూడా కాదు నేను అంతే ఆయన కానీ ఇదిగో ఈ వాళ్ళు కానీ ఇదిగో ఇది తీసుకో అని చెప్పడం అంతే తప్పితే ఇంకో విషయం తెలుసునా ఇప్పుడు చదువుతున్నా నేను ఈ మాట అన్నది ఖచ్చితంగా చెప్పాలా నాకు ముందర ఆయన సత్య గారు ఎంతో కొంత పంపించారు అది అయిపోయిన తర్వాత అబ్బాయి కొంచెం డబ్బులు అవసరం రయ్యా అంటే నువ్వు మళ్ళీ కొంచెం వేశారు మొత్తం చివరి అంత డబ్బింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డబ్బులు ఇస్తారు ఇక మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎంత వస్తుందిలే దీనికి ఇది ఈ ఖర్చు ఉంది ఈ ఖర్చు ఉంది అనుకున్నా నేను ఊహించలేదు అమ్మాయి నాకు నేను ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చారు అయ్యా థ్యాంక్స్ అయ్యా ఇప్పుడు ఏమైనా లెక్కలు చూసుకుంటారా ఏమిటి అని కాదు అంటే ఈ ఆయన కూడా అంతే అది మన ఈ సినిమాకి మంచి రోజులు వచ్చాయి ఎస్కే గారు కూడా యూవి క్రియేషన్ వాళ్ళు కూడా థ్యాంక్స్ అయ్యా థ్యాంక్ యూ మిమ్మల్ని చూస్తే అయ్యో ఆ సత్యాన్ని బుక్ చేస్తారు పొద్దున ఆఫీస్ లో ఆయన వాయం చేస్తారు ఎందుకు ఎక్కువ ఇచ్చావని అయ్యా ఏమనుకో మాకయ్యా ఉన్నది నాకు మాట్లాడదు తప్పలేదు మిమ్మల్ని చూస్తే అలా ఇచ్చేయాలనిపించుంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అజయ్ ఘోష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పక్క కమర్షియల్ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ని మేము కంప్లీట్గా ఎంజాయ్ చేస్తామని అనుకుంటూ జులై ఫస్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము అండ్ పక్క కమర్షియల్ అనౌన్స్మెంట్ దగ్గర మనకి బాగా నచ్చిన అంశం డెఫినెట్గా మారుతి గారు అండ్ మ్యాచు స్టార్ గోపీచంద్ గారు అసలు ఆ పేర్లలోనే ఎంత కాంట్రాస్ట్ ఉందండి అసలు మీరిద్దరూ కలిసి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తారని మేము రీసెంట్ టైమ్స్లో అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ అను అనూహ్యంగా కలిసారు అండ్ మీరు ఫన్ జోన్లోకి ఎంటర్ అయితే అది మామూలుగా ఉండదు మాకు తెలుసు అందులోనూ మారుతి గారి మార్క్లో మీరు మా ముందుకు రాబోతున్నారన్నది ఇంకా ఇంకా క్రేజీగా ఉందనమాట ఆ కాంబినేషనే వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్ అండ్ పక్కా కమర్షియల్ మూవీ ఆల్రెడీ పెద్ద సౌండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది జేక్స్ బిజాయ్ గారి మ్యూజిక్తో సో ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఏ పక్క కమర్షియలే అంటూ ఒక మంచి టైటిల్ సాంగ్ని రిలీజ్ చేశారు అండ్ అక్కడి నుంచే ఒక మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసిందని చెప్పాలి మూవీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారి రచన ఆ సాంగ్ని అందరికీ కనెక్ట్ అయిపోయేలా చేసింది అని చెప్పాలి సో ప్రపంచం ఎంత పక్క కమర్షియల్ అయిపోయింది అంటే న్యాచురల్గా మనకు వచ్చే పంచభూతాలు కూడా కమర్షియల్ అయిపోయాయి అన్నంత ఒక డీప్ మీనింగ్ని చాలా మనందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా అద్భుతంగా రచించారు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు ఆయనకి మరొకసారి సెల్యూట్ చేస్తూ ఒక్కసారి ఆ పాటని ఆన్ స్క్రీన్ చూద్దాం 
Yes, that was a wonderful catchy tune from Jake's Bijoy and Pakka commercial music is on Aditya Music. So, manam visuals ani choose to nam Karam Chawla gari wonderful visuals and Ravinder gari production designing definite kai cinema ki manchi highlights ga nilo bote na encha pran lo no doubt an mata and Gopichand garu a currency costume me the bond andi. Isari remuneration or kena gurtu jaya lante kasta des kun gurtu jaya chu. Manchi. अंदर नहीं कनेक्ट चेंज डन लो ये लांटे चिन्ना चिन्ना थॉट्स पे टालो मारुति कार की एंडी टीम की बाग है तेल सांझ अपच एंडी एंड पक्का कमर्शियल हिट का ये सिनेमा ने निलपेंद को टीम अंदर उकोड़ा वारी वारी कंट्रीब्यूशन उन्हें यानी ये वीडियोस चूज़ तने आर्द्रमाई पोतुंडी आये ते Vocês प्रोडक्शन विंग लो इन्हीं समाचारल एक्सपीरियंस तो मैं कुछ तेल से ना पक्का कमर्शियल पर्सन एवरो मार्क जेपाली आये ना पक्का कमर्शियल एंड मैं किंतु कहने पिच चिंदो मार्क जेपाली ये एवर वाइप चूसे अर मेरो अंदर के वोकल डेगर के डोटो दे बट आई नो दैट आये ना कमर्शियल काज वाले दे एवर ना चपकल रट so, that's ruled out. Everyone has said that it's ruled out. Okay. That's why you don't have to say commercial in the office. You don't have to say that. But you don't have to say that. You don't have to say that it's ruled out. It's a safe option. It's a safe option. You don't have to say that it's safe. You don't have to say that it's an incident. You don't have to say that it's a commercial. You don't have to say that it's a SKN. Why SKN Garu is a commercial person? Why do you think? Laban lay kunda yeh panjir. Karna laban lay kunda start chest the do. Karna yeh chivar kasa laban ka rasa lay ondu. Chivar kasa lay ondu the laban ondu pop. Ile that is safe option. Ma batch lo, ma batch lo amta yaar lo commercial ante maybe ne ne. This is a safe option. This is a safe option. This is a safe option. I mean, like, I'm not going to talk about the government in the WHO. I'm not going to talk about the government here. I'm not going to talk about the government here. I'm not going to talk about the government here. The number of people who are suggesting the government here is a commercial. I'm not going to talk about the government here. Okay. Why are you talking about the government here? Marthi West. Marthi Garu. I am not a commercial person. Why do you think? No, no, no. You can see the first thing. You can see the first thing. I am not a commercial person. You are a commercial person. I am 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 a commercial person. कंपनी सा थॉट्स हैं ना आइन उनसे राउट लेते हैं ना प्रतिरोध पंडाल लो ये वाला राउर मिश्र करो इतना ओके या सो वाले दिल के नाम तो उन्हें तो एक्सपीरियंस ये वाला कौन दो ये तो बोलो एसके एन उन्हें कुन रोल लेना बस ले अलतन अपने कोड़ा मच पे दिव्यन रोल कोड़ा नहीं नहीं ना ओहो मार Producer, yes. So please, Mir Cinema Guru in Chayen Cheppal and Kuntna Rok, sorry. Cinema, I think, Cinema Guru in Chayen Cheppal is the best friend of Marthik. I think thank you, Cheppal. I think that out of the time, I did a lot of films, I did a lot of films. And in every cinema, I did a lot of involvement in my cinema. Thank you, Marthik. I did a lot of work in my cinema, I did a lot of work in my cinema, and I did a lot of work in my cinema. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you so much. अरे का फ्रेंडशिप जर्नी लो इतरों कोड़ा अस्लांटे इतरों सिनेमा लो कोस्टा मो अनको मुंडु कोड़ा तानो टूडी एनिमेटर कोण ना पुरु नी थ्रीडी एनिमेटर कोण ना पुरु कोड़ा जस्ट अलग स्टार्ट एंड जर्नी ये रोज़ इन्ते पैदे पैदे सिनेमा दी डान गानी इन्ते पैदे पैदे सांस्तल्लो मी ओंटान
అరవింద్ గారి గురించి అంటే నేను ఒక బుక్కే రాసుకుంటున్నాను సో డెఫినెట్గా ఆ బుక్ గురించి చెప్పడానికి నాకు పెద్ద వేదిక కావాలి ఆ వేదిక వచ్చినప్పుడు నేను డెఫినెట్గా చదువు చెప్తాను మొత్తం అంటే నేను ఈ సినిమాలో సర్ప్రైజ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చి నాకు గోపీచంద్ గారు అంటే నేను ఆయన సినిమాల్లో నాకు రణం చాలా ఇష్టం ఎందుకు ఇష్టం అంటే ఒక ఆగి నేను చెప్తా డబ్బులు వచ్చినాయి కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసావు దాంట్లో డబ్బులు వచ్చినాయి అందుకని చాలా ఇష్టం ఒంటరి అప్పే మరి ఒంటరి కూడా నువ్వే చేసావు కదా లేదు ఒంటరిలో పోయి డబ్బులకి రణంలో వచ్చిన డబ్బులకి ఇంకా ప్రాఫిట్లోనే ఉన్నాను అప్పటికి అదే అందుకే నీకు రణం ఎక్కువ లైక్ చేసావు సో నాకు రణం ఎందుకు ఇష్టం అంటే ఎప్పుడు ఒక కమర్షియల్ సినిమాలో ఒక యాక్షన్తో పాటు ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ కనుక కూర్చుంటే అది ఎప్పుడు చాలా మంచి సినిమా అవుతుంది అట్లాగా నేను మళ్ళీ ఈ పక్క కమర్షియల్లో అంటే ఆయన టైమింగ్ బాగుంటుంది ఆయన బా ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా బాగా చేయగలడని తెలుసు కానీ దీంట్లో ఉన్న టైమింగ్ నిజంగా సర్ప్రైజ్ అయింది సార్ అంటే కొన్ని కొన్ని సీన్స్లో ఆ సర్టిల్ టైమింగ్ చాలా హా ఏ ఆర్టిస్ట్ కన్నా కూడా చాలా కష్టమైంది అది ఆ సర్టిల్ టైమింగ్స్లో నిజంగా చాలా బాగా చేశారు మారుతి డైరెక్టర్గా నాకు తెలుసు అట్ ది సేమ్ టైం తను మిమ్మల్ని మౌల్ చేసిన విధానం కానీ లేదా మీరు తన తన టైమింగ్లోకి మీరు వెళ్ళిన విధానం నిజంగా నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అండ్ రాశి గారు అంటే మాకు ప్రతిరోజు పండుగ అప్పుడు ఆవిడ టాలెంట్ మొత్తం చూపించేశారు అంటే ఎప్పుడు రాశి అందంతో పాటు ఒక నా నా దగ్గర ఒక ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ యాంగిల్ కూడా ఉందని ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేసింది ప్రతిరోజు పండుగ అదేవిధంగా దీంట్లో కూడా ఆవిడ ఒక సీరియల్ యాక్టర్ కింద చేసే ఒక పాత్ర అంటే ఇవన్నీ కూడా అబౌవ్ ద లైన్ ఉంటాయి కథ చెప్పకు నువ్వు నువ్వు టికెట్లు ఎక్కువ తెగుతీ అని ఓపెన్ చేస్తున్నావు అంత కమర్షియల్ కొండగడాలి సో సూపర్ రాశి గారు అదర్ కొట్టేశారు అరవింద్ గారు మీ గురించి చెప్పాలంటే నాకు ఒక పెద్ద స్టేజ్ కావాలి అండ్ మొత్తం ఒక ఫంక్షన్ కావాలి అండ్ ఇందాక నేను వస్తున్నప్పుడు కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు ఈ సినిమాకి మీరు టికెట్ ప్రైస్ ఎంత పెడుతున్నారు అని చెప్పి వీఆర్ వెరీ క్లియర్ అండి అందరికీ కూడా టికెట్ అందుబాటు రేట్లో ఉండాలని కోరుకునే వ్యక్తుల్లో మొదటి వ్యక్తి మే నేను అరవింద్ గారు ఎందుకంటే వీ లైక్ థియేటర్ దాని ఎనీథింగ్ సో వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ జిఎస్టీ ఇన్ నైజాం అండ్ ఆంధ్రాలో వచ్చినప్పటికీ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ జిఎస్టీ ఇన్ మల్టీప్లెక్సెస్ అండ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ జిఎస్టీ ఇన్ సింగిల్ స్క్రీన్స్ అనేది మేము అందరూ అనుకుని అంటే ఏదో రేట్ ఉంటుందని కాకుండా క్లారిటీగా చెప్పదలుచుకున్నాం అండ్ దీస్ ఆర్ ద రేట్స్ నేను అనౌ మీ సినిమాకి పెట్టాలనుకుంటుంది అండ్ అందరూ కూడా వచ్చి ఈ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ అందరినీ కూడా మీరు ఇచ్చిన డబ్బులకి వెళ్తే మీరు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నవ్వుకుంటే వెళ్తారు హ్యాపీగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతి అండ్ గోపి గారు అండ్ రాశి గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు మీరు కూడా మూడు వారాలు ఓటీటీకి ఇచ్చేస్తారా ఏమండి మీరు కూడా మూడు వారాలు ఓటీటీకి ఇచ్చేస్తారా అంటే అరవింద్ గారు నన్ను ఈ విషయంలో చాలాసార్లు కొట్టారు తిట్టారు ఈ బట్ ఏంటంటే ఆయనకి తెలుసు నేను ఈ విషయంలో చాలా స్టబ్బన్గా ఉంటానని చెప్పి ఆయన ముప్పై ముప్పై ఐదో రోజు అడిగినప్పుడు కూడా నేను ఇవ్వలేదు ఇది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే అంత తొందరగా మీరు అనుకుంటున్నంత తొందరగా అయితే ఇది రాదు వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బనివాస్ గారు మొత్తానికి మాకు తెలియని ఒక కొత్త విషయం చెప్పారు ఇవాళ మాకు స్టేజ్ పైన ఎనీవేస్ నేను రిపీట్ చేయను దాన్ని ఓకే సో మొత్తానికి యూజువల్గా ఒక సినిమా టైటిల్ డిసైడ్ చేసినప్పుడు అది ఆ సినిమాలో క్యారెక్టరైజేషన్స్కి సూట్ అవుతుంది ఒక్కోసారి లేదా ఆ సినిమా చేసే హీరోకి సూట్ అవుతుంది కానీ ఈసారి ఏంటో ఈ టైటిల్ అందరికీ సూట్ అయ్యేలాగే ఉంది మన టీం మెంబర్స్లో పక్కా కమర్షియల్ అని ఎందుకంటే పక్కా కమర్షియల్ హిట్స్ని అందించడంలో వీళ్ళందరూ దిట్టలు కాబట్టి సో ఇంకా ఆలోచన చేయకుండా పక్కా కమర్షియల్ మూవీలోని ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ సాంగ్ చూసే టైం వచ్చేసింది సో అందాల రాసి అంటూ మన ముందుకు వచ్చింది ఆ సాంగ్ అండ్ అందరూ ఫీ అయిపోయారు మరి ఆ సాంగ్ చూసేద్దామా ఐ ఆల్రెడీ బాబు ఐ ఆల్రెడీ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా కాదు ఇలా ఉండాలి రెడీ ఆన్ స్క్రీన్ అంటే మేకప్ గుర్తు చేశారు కదా మేకప్లో పడితే మా అమ్మాయిలకి టైం ఎక్కడ తెలుస్తుంది చెప్పండి అందులో నువ్వు అందాల రాసి ఎదుర్కొండ ఉండగా ఆ మాత్రం టచ్ అప్ అవసరం అనమాట ఓకే నేనే కాదండి బాబు ఈ పాట విన్న దగ్గర నుంచి అమ్మాయిలు అదే పనిలో పడ్డారు అందుకని ఈ పాట వైరల్ అయిపోయింది మేకప్ ఇంకా క్రేజ్ పెరిగిపోయింది ఆ క్రేజ్ ఏంటో ఒక్కసారి స్క్రీన్ పైన చూద్దామా చూపించండమ్మా ఇది జస్ట్ శాంపుల్ మాత్రమే ఇంకా ఇన్స్టా ఓపెన్ చేస్తే వందలకి వందల రీల్స్ ఇలాగే ఉన్నారు అమ్మాయిలు అందరూ అదే పనిలో ఉన్నారు అనమాట మేకప్ టచ్అప్ ఆయన 
ఇలాంటి ఒక సాంగ్ వచ్చినప్పుడు మారుతి గారు అమ్మాయిల పల్స్ పట్టుకుని ఇలాంటి ఒక పక్క కమర్షియల్ సాంగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ మాత్రం క్రేజ్ ఉంటుంది మరి అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆబ్వియస్గా మనం అందాల రాసిని స్టేజ్ పైకి పిలిస్తే బాగుంటుంది కదా పుట్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ టు వెల్కమ్ అవర్ రాశి ఖన్నా ఆన్ స్టేజ్ అందాల రాసి మాత్రమే కాదు మంచి క్యారెక్టర్ ఇస్తే దుమ్ము దులపడంలో కూడా నంబర్ వన్ అందులోనూ ఒక కామెడీ టైమింగ్ ఉన్న రోల్ ఉంటే మాత్రం ఒక స్ట్రైట్ ఫేస్తో మంచి కామెడీ టైమింగ్తో డైలాగ్ చెప్పాలంటే రాసియే సో వండర్ఫుల్ సీయింగ్ యూ రాసి ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ సో అండ్ ఈ సినిమాలో మిమ్మల్ని చూడడం కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ ఐ థింక్ యూ నో ద డ్రిల్ ఆ క్వశ్చన్ కూడా మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నా ఒకసారి మైక్ ఇవ్వండి Who is the <laughs> Pakka commercial person? I am not. You are not? No, Rashi is not. Do you have any idea? No idea. Okay. I think I am the most non-commercial person I know. Okay. I think. Ah. I think. That's what I am saying. I am telling you. And I think in Kalyug, I think it's important to be a little commercial. Oh, no. But uh, comparatively, I mean commercial. In the commercial world, I think it's important to be a commercial. Oh, no. Right? Oh, no. But <laughs> you have to take a commercial person. You have to take a name today. Oh, no. Who are you? Are you all team members? Are you all friends? Are you all friends? Anyone from industry? No, I don't have friends. That's right. I don't have friends. చాలా చాలా ఓపెన్ గా చెప్పాలి ఒక సీన్ లాగా చెప్పాలి ఆ కమర్షియాలిటీ ఎక్కడ ఫీల్ అయ్యో సార్ నాకు టాలెంట్ టాలెంట్ లేదు ఇది చెప్పడానికి సో నా ఫ్రెండ్ లో ఫ్రెండ్ పేరు అది చెప్పరా బాగోదా సరే ఫ్రెండ్ పేరు చెప్పద్దు ఆ ఫ్రెండ్ కమర్షియల్ పర్సన్ అని మీకు ఎందుకు అనిపించింది చెప్పండి అంటే అబౌట్ మనీ ఫర్ మై ఫ్రెండ్ any situation that you can describe like um, sorry like for me like when i'm signing a film a film signing and uh, sign sign this set up do ah ah he'll be like are how much are you charging uh, have you got any your money it's all about money are cheptune unnaru so i think he is somebody who's మీ కంటే కూడా ఎక్కువ ఎక్సైట్మెంట్ ఎంత ఇస్తున్నారు ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు అవుట్ ఫర్ ఫ్రెండ్ బట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కమర్షియల్ పర్సన్ ఐ నో ఓకే సో పేరు చెప్పకుండా సేఫ్ గేమ్ ఆడే ఇప్పుడు ఎనీవేస్ రాషి ప్లీజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ సో నేను ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే చాలా రోజులు అయింది దట్ ఫిల్మ్ హెస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ తెలుగు ఫర్ మీ అండ్ పక్క కమర్షియల్ చాలా చాలా స్పెషల్ అంటే ప్రతిరోజు పండుగ తర్వాత చాలా మంది అడిగారు that you know uh, they really liked angel arna and marthi garu appudu naaku chepparu that you know in my next film i'm going to write angel arna into two like now i'm going to write a really nice character for you and adi chesaru thank you marthi garu naa vidha namakam pettin anduku and chaala chaala manchi character rasaru uh, teaser lo teaser ki chaala manchi uh, response ochindi and uh, teaser lo just there's just one expression ante and adi kuda wild and uh, it just went viral so um nen a time lo marthi gari call chesanu i was like sir itna sa you know itna you know it's become so viral i don't know what will happen once they see the film because film lo chaala scenes unnai where i think people will laugh people will really enjoy the film and i definitely think that this is a film that needs to be enjoyed in theaters only uh, that's what i feel and alu arun garu tho kuda oka special relationship untundi ippudu because i think i have worked with I worked under his banner for so long and he's also somebody who's always believed in me from the start so definitely there are so many reasons why this film is very special and gopichand garu to kuda ippudu this is the third time we're collaborating and everyone's really loved our chemistry everyone's really enjoying the songs so i'm really really looking forward to the film and uh, song gurinchi kuda maatadali ippudu andala rasi kk garu rasaru i think it's it's an honor to get a song that's written on you and chaala manchi response ochindi reels lo um, so i'm very very happy and i'm really really looking forward for you guys to watch the trailer next thank you rashi before you leave maaku aa expression kavali last teaser lo adi cheyadaniki chaala kashtam adi ippudu aa dialogue cheppi cheppali idi enti idi dialogue ledu 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 ila ila gaadu ila ila ani chinna de ante chestara ikkada expression ila pettakudadu ala ila pettal ani pettaru kada adi స్టేజ్ మీద చాలా కష్టం చేయడానికి అని నేను ట్రై చేస్తున్నా 
అలా అలా కాదు అది ఇక్కడ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఇలా పెట్టకూడదు ఇలా ఇలా పెట్టాలి అది yes డైరెక్ట్ ఈ ఎక్స్‌ప్రెషన్ పెట్టకూడదు ఇలా ఇలా పెట్టాలి థాంక్యూ అమేజింగ్ థాంక్యూ ఇక్కడ కూడా డైరెక్షన్ చేసిన మారుతి గారు వండర్ఫుల్ థాంక్యూ సో మచ్ సర్ థాంక్యూ రాజ్ సర్ థాంక్యూ సో మచ్ Okay, so that was uh, our beautiful Andala Rashi Khanna for you all. And if you want to see this film, this film is the first commercial hit for me. So basically, you have a chance to see this film as a commercial hit. And the most important thing is that you have a chance to see this film in the theaters. Because you have a chance to see this film as a fan, and you have a chance to see this film as a fan. So you have a chance to see this film as a fan. So you have a chance to see this film as a fan, and a commercial successful film as a fan. So you have a chance to see this film as a fan. So you have a chance to see this film as a fan. So you have a chance to see this film as a fan on stage. మారుతి గారి మార్క్ ఉందంటేనే అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు రెడీగా ఉంటారు థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడడానికి అండ్ ఈసారి పక్క కమర్షియల్ సక్సెస్ కూడా అందుకోబోతున్నారు సో మారుతి గారు థ్యాంక్ యూ సో ఫస్ట్ మా మా క్వశ్చన్ చెప్పండి ఇప్పుడు పక్క కమర్షియల్ పర్సన్ కాదు ఇక్కడ నాకు నేను కమర్షియల్ కాదని మనస్ఫూర్తిగా చేయత్తేది ఎవరన్నా ఒక లెత్తండి నేను నువ్వు కమర్షియల్ కదా మీరు కమర్షియల్ కాదు నేను కూడా అవునవును రాశి కూడా చేయొద్దు నువ్వు కాదు అబ్బా అలా ప్రత్యేకంగా ఎత్తితే నేనే అన్నట్టు ఉంటుంది అందుకని ఎప్పుడు ఎత్తకుండా జనంలో కలిసిపోతే బెటర్ ప్రత్యేకంగా ఎత్తితే మాత్రం వాళ్ళ వాళ్ళ అన్నీ తీయాలనిపిస్తుంది అందుకని అందరం కమర్షియలే ఒక్కొక్కరు ఒక్కటే మీరు జనరలైజ్ చేసేస్తున్నారు మాకు అదేం కుదరదు ఆ వేం కాదు ను కమర్షియల్ కదా చెప్పు కాదు కమర్షియల్ కదా కాదు అడగండి మా పియర్ ఏ ఈ ఈవెంట్ ఎంత మాట్లాడారమ్మా చెప్పండి ఎంత బార్గెయిన్ చేశారు ఎంత జస్ట్ మాట్లాడాను సార్ అంతే వి పేరెంట్ మంజూష గారు కదా సార్ ఇదే మాట పేద ఉండండి అయితే సార్ ఎస్కే కదా మంజూష కి మామూలుగా ఒక ఒక రేట్ ఏదో చెప్తారు కదా అమ్మ ఈ ఈవెంట్ కి ఎంత అని లేదు సార్ మనం ఎంత అయితేనే వర్కౌట్ అవుద్ది లేకపోతే చేయం సార్ చెప్పండి ఆ పాత రేట్లు ఇంకా అదే రేట్లు ఇస్తున్నారా మాకు కూడా ఓ పక్కన వేరే వాళ్ళకి ఎలా పెరిగిపోతుంది అలా ఉంటుందా ఉండదా జస్ట్ ఊరికి అడుగుతుంది అలా ఉంటే నిజంగా బాగుంటుంది సార్ అలా ఉండాలని కోరుకుంటాట్ చేసినా నేను అక్కడికి వస్తా రా నో ప్రాబ్లం నేమ్ పక్క కమర్షియల్ ఇంకా మావాడే వాసు బన్నీ వాసు ఇంకా అంతకు మించి కమర్షియల్ పర్సన్ ఉండు ఫ్రెండ్స్ సినిమా చేయడం వల్ల ఇదంతా అనమాట ఈ సినిమాకి ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే జిఏ టు యూవీ సంస్థలు కలిపి చేశారు జిఏ టు యూవీ సంస్థల్లో యాక్చువల్గా అరవింద్ గారు అయినా మా గాడ్ ఫాదరు మా రోల్ మోడల్ ఎప్పటి ఎప్పటికైనా ఇంకా ఆయనలో రెండు యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి కమర్షియల్ నాన్ కమర్షియల్ రెండు ఉన్నాయి దేన్ని కమర్షియల్గా ఆలోచించాలి దేని కమర్షియల్గా నాన్ కమర్షియల్గా ఆలోచించకూడదు ఆ జడ్జ్మెంట్ ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి ఎందుకనంటే మేము ఇక్కడ పట్టుకోవాలనుకుంటే అక్కడ పట్టుకుంటారు ఇక్కడ వదిలేయాలనుకుంటే అక్కడ వదులుతారు అది యాక్చువల్గా ప్రతి డైరెక్టర్లకి తెలుసు అంటే ఎందుకంటే నాకు ఇలాంటి ఆలోచన ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇండస్ట్రీలో చాలామందికి చాలా డైరెక్టర్లకి అడ్వాన్స్లు ఇస్తుంటారు మామూలుగా వేరే వేరే వాళ్ళు ఏంటంటే సినిమాలు తీయకపోతే కనుక ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మాకు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ లేసి కట్టండి ఇది అని ఇట్లాంటివి ఏవో ఉంటాయి మన సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది అదే అదే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది నాకు దాని దాంట్లో వచ్చిన ఇది వాళ్ళు ఏంటంటే కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత కూడా వసూలు చేస్తారు ఇంట్రెస్ట్ లేసేసి అవి చేసి కానీ అరవింద్ గారు ఒక్కసారి వాళ్ళ కాంపౌండ్ నుంచి అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత సినిమా చేయమని అడుగుతారు కానీ అడ్వాన్స్ వెనక్కి ఇమ్మని అడగరు అంత గొప్ప సంస్థ ఇది ఎందుకనంటే అలాగా ఆయన ఇచ్చిన అడ్వాన్సులు కొన్ని కోట్లు ఉన్నాయి అందులో ఇవి రావు వాళ్ళతో సినిమా తీయమని తెలుసు అయినా సరే వన్ రూపీ కూడా వాళ్ళని అడగరు అది ప్రతి డైరెక్టర్కి తెలుసు ఇక్కడ అందుకనే గీత ఆర్ట్ సంస్థలో సినిమా చేయాలి అని ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్కి ఉంటుంది అది డ్రీమ్ అలాంటిది నేను ఐదు సినిమాలు చేశాను ఇక్కడ ఐదు ఆరు ఏడు వెళ్ళి నాకు నెంబర్ కూడా తెలియదు చేసినవన్నీ నీకే ఉన్నట్టు ఉన్నాయి అదే ఇవ్వలేదు అంకుల్ నేను అదే చెప్పుకుంటున్నాను అది ఇస్తే మనకి మనం కూడా అడ్డింది వెళ్ళిపోతామని ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ కమర్షియల్ టాక్స్ జరుగుతున్నాయి తెలుసా అంటే 
ఇది పక్క కమర్షియల్ స్టేజ్ కాబట్టి కొంచెం కమర్షియల్ గా ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటే బెటర్ అని కాదు మారుతి గారు ఈ టైటిల్ మీద ఇంత డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము ఆల్రెడీ స్టేజ్ పైన ఇంత ఫన్ వస్తుంది అసలు మీకు ప్రతిసారి ఇలాంటి టైటిల్స్ ఎలా వస్తాయండి ఇంత అంటే పక్కనే ఉంటారు కదా నాకు రోజు ఇలాంటి రోజు నేను తిరిగేది ఆలతోనే కాబట్టి అసలు ఈ టైటిల్ ఎందుకు పెట్టకూడదు అనుకుంటాను కానీ ఈ సినిమాలో ఇంకో వ్యక్తి ప్యూర్ నాన్ కమర్షియల్ వ్యక్తి మా యూ క్రియేషన్ వంశీ ఇక్కడ ఏంటంటే కాంట్రాస్ట్ ఆ వ్యక్తి యాక్చువల్గా పుల్ మీద సవారీ చేసినట్టు చేస్తూ ఉంటాడు ఆ పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు సముద్రంలోకి మాకు భయం వేసే వస్తు మాకు భయం వేస్తూ ఉంటుంది కొంచెం అన్న కమర్షియాలిటీ ఉంటే బాగుంటుంది అని ఎందుకంటే చాలా ఎమోషనల్గా ఫ్రెండ్షిప్ తోటి నిజంగా చాలా ఒక గొప్ప వ్యక్తి అంటే ఫ్రెండ్షిప్ కోసం ఎంత దూరం వెళ్తాడు అనేది తన గురించి చెప్పక్కర్లేదు ఎందుకంటే తనతో మాకు టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచే ట్రావెల్ అవుతున్నాం మేము చూసాం అట్లాంటి నాన్ కమర్షియల్ వ్యక్తి కమర్షియల్ మా వాసు ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే కొంచెం మేము కొంచెం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు వాసు దగ్గర నుంచి అంటే నాలో కూడా రెండు ఉన్నాయి నేను కమర్షియల్గా వెళ్ళి నాన్ కమర్షియల్గా దెబ్బతిని వస్తూ ఉంటా బయటికి నేను ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ అయిపోతే పని అయిపోతే ఓ పది లక్షలు వేసేస్తాం అని వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి యాభై అరవై కట్టేసి వస్తాం బయటికి ఇది ఇలా ఆలోచించి వెళ్ళి మాకు తర్వాత తర్వాత అబ్బ ఈ ఐదు లక్షలు పది లక్షలు కక్కుర్తి పడకూదరా అని నేర్చుకుంటూ మళ్ళీ ఇంకో పదిహేను ఇస్తుంటే మళ్ళీ వెళ్తాం మళ్ళీ పదిహేను వస్తే టెంప్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ దెబ్బ తిని వస్తాను అందుకే పక్క కమర్షియల్ సినిమా తీశాను నేను సో ఈ పక్క కమర్షియల్ సినిమా ఎక్కడానికి ముఖ్య కారణం మా యూ వంశీ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఒక కత్ తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ అసలు గోపీచంద్ అన్నకి నేను ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా ఆయన సినిమాలు చూశాను కానీ ఎప్పుడు ఆయనతో నేను పర్సనల్గా ట్రావెల్ అవ్వలేదు ఒకరోజు ఇట్లా కథ చెప్పిన తర్వాత డాలింగ్ నువ్వు ట్రై చేయొచ్చు కదా అన్నాడు వంశీ అంటే సరే డాలి నాకే ఉంది అని చెప్పి ఒకసారి అన్నకు పిలిచి యూ క్రియేషన్లో కథ చెప్పడం జరిగింది చెప్పంగానే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ నాకు ఏ కథ అయినా ఫస్ట్ అరవింద్ గారికి ఫస్ట్ వాసు చెప్తాను పాయింట్ బాగుందంటే అరవింద్ గారి దగ్గరికి వెళ్తుంది అట్లాగే అరవింద్ గారు సినిమా బాగుంది క్యారెక్టర్ బాగుంది అన్నీ బాగున్నాయి మీరు కూర్చొని వర్కౌట్ చేసుకోండి అన్న తర్వాత యాక్చువల్గా మొత్తం కత్ చేసిన తర్వాత గోపిచంద్ అన్నకి చెప్పడం జరిగింది ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఫస్ట్ సింగిల్ సిట్టింగ్లోనే త్రీ అవర్స్ కూర్చోబెట్టి అంటే త్రీ అవర్స్ నాన్ స్టాప్గా అంత పేషెన్స్గా వింటాడు అనుకున్నాను ఆయన విని యాక్చువల్గా బాగుంది చేద్దాం అని చెప్పి వెంటనే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు ఆ రోజు ఈ సినిమా ఎక్కింది ఎక్కిన తర్వాత యాక్చువల్గా దీనికి మంచి నాకేంటంటే ప్రతిసారి యాక్చువల్గా కొంచెం మా వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ సైడ్ డాలింగ్ కొంచెం చూసి ఖర్చు పెట్టి చూసి ఖర్చు పెట్టి అంటూ ఉంటాడు వాసు కానీ ఈ సినిమాకి పక్క కమర్షియల్ అని పై టైటిల్ పెట్టుకున్నందుకు గేట్లు ఎత్తేసి చేసా అందుకే కొంచెం మంచి సెట్లు సెటప్లు క్యాస్టింగు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా గీతా బ్యానర్లో యూవీ బ్యానర్లో ద బెస్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చేలాగా ఒక మంచి సినిమా అయితే తీసాం డెఫినెట్గా మీ అందరినీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది నా సినిమాల దగ్గర నుంచి ఏదైతే మీరు కామెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో ఆ కామెడీ ఉంటుంది అలాగే కామెడీతో పాటు ఈ సినిమాకి ఏంటంటే గోపిచందన్ దగ్గర నుంచి ఉండే చిన్న యాక్షన్ అది కూడా ఉంటుంది డెఫినెట్గా అన్నీ మిక్స్ చేసి తీసిన కమర్షియల్ సినిమా ఇది దీది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత కమర్షియల్ సినిమా సినిమా రా బాగా చూ చూడొచ్చు అని చెప్పి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అవుతారు అందులో డౌట్ లేదు అందుకే పక్క కమర్షియల్ అని ఒక ముద్రేసి దీనికి మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం రేపు జూలై ఫస్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ సినిమాకి ఈ అవుట్పుట్ ఇంత అందంగా రావడానికి నా టీము నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంటు అట్లాగే కెమెరా డిపార్ట్మెంటు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఇంకా ఒక్కళ్ళని పేరు పేరు చెప్పడానికి ఏం లేదు అందరూ చాలా బాగా చేశారు నేను అందరికీ అట్లాగో థ్యాంక్స్ చెప్పే టైం వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా చెప్తాను ఈ సినిమాని మాత్రం డెఫినెట్గా అందరూ చూడండి నెక్స్ట్ ఈ సినిమాలో మెయిన్ క్యారెక్టర్స్లో నేను ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది రాసి అట్లాగే రావు రమేష్ గారు సత్యరాజ్ గారు యాక్చువల్గా ప్రతిరోజు పండుగలో వీళ్ళందరినీ రిపీట్ చేసాము మళ్ళీ సేమ్ ఇట్లాగే దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ లాగా రిపీట్ చేసాం బట్ ఇది వేరే కదా దీంట్లో మా గోపిచందన్ రావడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా యాక్చువల్గా రాశి గురించి చెప్పాలి రాశి ఈ సినిమాలో చాలా ఎనర్జెటిక్గా అంటే రాశికి నా సీన్ ఏదన్నా చెప్తే నన్ను అలా అలా క్యాప్చర్ చేసేస్తుంది అది ఆ ఎనర్జీ మాత్రం సినిమాకి సినిమాలో తన క్యారెక్టర్కి చాలా హెల్ప్ అయింది 
అట్లాగే గోపీచంద్ అన్న దగ్గర నుంచి నిజంగా ఎంత అందంగా ఉంటాడా గోపీచంద్ అనిపిస్తాను డెఫినెట్గా అంత అన్న కూడా అంత కరెక్ట్గా సినిమాకి ఏం కావాలో అలా రెడీ అయ్యి పర్ఫెక్ట్గా సినిమాకి బ్లెండ్ అయ్యి అలా రోజు ఎక్కడ ఇంత కూడా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా అన్ నేను బాగా తీయడానికి నాకు చాలా హెల్ప్ అయ్యేలా చేశాడు థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అట్లాగే అరవింద్ గారికి నా టీం అందరికీ గీత యూవి అందరు టీం అందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అట్లాగే మెయిన్ నాకు ఈ సినిమాకి బిగినింగ్ నుంచి హెల్ప్ హెల్ప్ఫుల్గా రైట్ హ్యాండ్ లాగా ఉన్న ఎస్కేఎన్కి అలాగే నా పిఆర్ టీమ్కి పేరు పేరున అలాగే మా శ్రేయస్సిన్ను వాళ్ళకి అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కెమెరా మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ కరమ్ ఓకే థ్యాంక్స్ అలాట్ బాయ్ నెక్స్ట్ ప్రత్యేకంగా మ్యూజిక్ గురించి చెప్పాలి ప్రజెంట్ ఆర్ఆర్లో బిజీగా ఉన్నాడు జేక్స్ పక్కా కమర్షియల్ అనే సినిమాకి మరీ కమర్షియల్ సాంగ్స్ అంటే ఏదో నాటుగా ఇవ్వకుండా కొంచెం క్లాస్గా ఉండేలాగా కొత్త సౌండింగ్ వచ్చేలాగా ట్రై చేసాం అది నిజంగా యాక్సెప్ట్ చేసి ఫస్ట్ సాంగ్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన ప్రతి సాంగ్ యాక్చువల్గా ఆడియన్స్కి రీచ్ అవుతూ బాగుంది సాంగ్ అనే అనే రీతిలో రెస్పాన్స్ వస్తుందంటే బికాస్ జేక్స్ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ థ్యాంక్ యూ జేక్స్ అట్లాగే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎవరినన్నా మిస్ అయ్యి ఉంటే కనుక సారీ డెఫినెట్గా అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఆదిత్య మ్యూజిక్కి మమ్మల్ని ప్రమోట్ చేస్తున్న మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మారుతి గారు ఇంకా ఎవరినైనా మిస్ అయినా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఉంది ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఉంది ఇంకా బోల్డ్ ఈవెంట్లు ఉన్నాయి మనం కవర్ చేయడానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మారుతి గారు వన్స్ అగైన్ అండ్ డిఎస్ కమర్షియల్ అనే పదానికి డెఫినేషన్ ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి బాగా తెలిసిన వ్యక్తి కాబట్టే దానికి ఉన్న పదునుని పవర్ని అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి కాబట్టే కొన్ని దశాబ్దాలుగా పక్కా కమర్షియల్ హిట్స్ అందిస్తూ మన ముందుకు వస్తూనే ఉన్నారు అండ్ గీత ఆర్ట్స్ అంటే ఆడియన్స్లో కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబిటర్స్ దగ్గర నుంచి అందరిలోనూ ఆ పక్కా కమర్షియల్ హిట్ అనే వైబ్ని తీసుకొచ్చే సత్తా ఉన్న మెగా ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అరవింద్ గారికి ఇప్పుడు సాధారణంగా వేదికపైకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాము మన టీ మెంబర్స్ అందరితో పాటు మన మెగా ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అరవింద్ గారితో పాటు మనం చాలా కాలం తర్వాత ఫన్ జోన్ లో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కమర్షియల్ జోన్ లో గోపీచంద్ గారిని చూడబోతున్నాము సో లెట్ మీ వెల్కమ్ మ్యాచో స్టార్ గోపీచంద్ గారు ఆన్ స్టేజ్ అలాంగ్ విత్ పక్క కమర్షియల్ టీమ్ అజయ్ ఘోష్ గారిని మరొకసారి వేదిక పైకి రావాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఎస్కేఎన్ గారు ద కో ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్ అండ్ ఈ మూవీకి మంచి విజువల్స్ ని అందించిన సినిమాటోగ్రాఫర్ కరణ్ చావ్లా గారిని కూడా స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము అనే చెప్తున్నాను బిఫోర్ దట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ కూడా జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి ఒక్కసారి సినిమాటోగ్రాఫర్ and it was a lovely time working with maruti ji and it was a very nice uh, experience and had a lot of fun. thank you so much everyone maruti needs a special cameraman he wants quality and he keeps running 
and you have to run behind I, him and I, make the I, shot. You know, for the longest time at my sleep also, I used to wake up with ready, ready, ready in the morning. So I think that's what I kept on dreaming and waking up with ready in my head. So now that's done. <laughs> Nidatla Guda and a ready and a Talchukuni Marie Lestunar and Ardo Hotundi, sir. Please, we would love to. Under Kinos Kaba Martini, Rafaido Layan and Kotona, no, eighty years. I'm Mundu Mamu title petro Alvato. Marti title and Betano, Ante, the Nick Chapadame, Paka, commercial, and Ante. Jengi dulu peti commercial nama tu arus, jodoh ala aga, pakai road me dalta arus tu, mana ala arca nama, pakai commercial ane. So title dah kira ni cie, atun dah kira mana percaya kate, atun mana rendu ganca payna, theatre lo kurcun nama mana feeling rakonda, mana ni entertain cie si, navin cie. Ado ke impai ibu message, anda lo wakat cuma message jono jodin cii, mana le, ayah ke beri bumbu istado, alaga sarada ke nau kuda ni kii, marthi cinema ni, one track ke kurcuni, wakat ru editing room lono, wakat diint lono, jadi cehi le, marthi cinema ni theatre lono jadi ya, theatre lono coda, ni mana ni nazar ikan ayah wakat incident je. Bunny over two weeks ago, they saw you. Ninocha, Ninochin Tarata, Mana F3, Chodalan Kutana, Ray, Cublo, Inclo, and Cublo, and Tenino. Bunny, no theatrical Chuli F3, Theatre Lotusha, Kada, Theatre Lotu, and a theatre key, Rathri Luntaran Kutano, now good play. What theatre is it, sir? Yes, it's not in the Kukat Palli theatre. Oh! Yes, it's not in the Kukat Palli theatre. 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 Sir, what are you saying? It's not in the Kukat Palli theatre. 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 अंदर वो टीटी लोग बैठते हैं दिस कोस्ट आई पता है इंडस्ट्री ने दार दो हिंदी वो टीटी की कासा दोरंग लाने हों वो इपुड़ मन्ना वेल कोड एनोस्टे सर का दा एफ थ्री लो सो इंडस्ट्री इमेजिनेट्स को ना पार्ट में इंटेंडे कुछ टिकटों तक तक के चंड बाबू वो टीटी ने कुछ दोरंग में टेंड बाबू Cinema anda baga artu nanti ke F3, dah ni ki, ini tak kau kunda mana mariti 100% jas tar. Terus tar, mik ikat aku cerna ni enja palente miku. Viri father guru ni telus nama lalu cahala mandi ke dunta ro, baru enta kopi baru ni di, enta kopi director ni di. Kadai ni first time presslo cepet ni enten de, ayen ki cancer oce cani pok mundu. Ini nak sahaja ini, saya ni, ini tak ada sih sinema cemerlang lagi. Apa tu? Atarwa tak ada answer untuk ini baru perang pada ini cari. Atarwa tak? Baru abby itu hujji hero ke sinema di sana ni beranak oleh itu. I'm glad for that. So terrific comedy timing mana Gopi dengan Rundi ini di. Indo lor, mir realize tu, tar inta kamera, itu orang macam kamera je, sebab anta timing undan je, tapi mariti grahin chi, aini, action to part entertainer ke action entertainer ke je, sebab ni nu, kadah virna tak kini chi, ingko hero ini ku fixa ukonda, rasik ku fixa ipa ni, mariti karna ikku fixa ipa. Indo kante anta, a character nak anta nacih nan mata, anta funny ke orang tu de, anta yata karang ke ala kolang ke orang tu de mata, adi Cahala baga deliver je sendiri ada, so nanu, ibu da pakka commercial ya orang nadi gitu, bago itu mir, ani nanu udile sebab monan dah utuk sendiri. Manusia mau mata cepat sah. So adi mundu start je ada orang tuan tuan tu patu. Aha, itu inca happy sir, cepat sir. Asal actually. 
అందరినీ అడిగి నన్ను అడగలేదంటే నువ్వు ఎంత కమర్షియలు కమ కార్పొరేట్లో అర్థమవుతుంది ఇది కమర్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ కమర్షియల్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతిదానికి అయ్యే కాస్ట్ ఆ కాస్ట్ ఎలా తగ్గించటం అనే దానికి ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు ఆ దానికి ఒక హెడ్ ఉంటాడు కమర్షియల్ హెడ్ అంటారు ఆయన మాకు గీతాట్స్లో బాబు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఎంత రియాక్షన్ వచ్చిందో బాబు అని ఉంటాడు అంకుల్ నాకు ప్రీ రిలీజ్లో బాబు గారికి ఇట్లా కొంతమందికి సన్మానం చేయాలని పక్కా కమర్షియల్ క్యాండిడేట్స్కి వాళ్ళకి పక్కా కమర్షియల్ అవార్డు ఇచ్చి ఒక సన్మానం చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను మా గీతాడ్స్లో అసలు కింద ఒక ఒక సెక్టర్ ఉంటుంది వాళ్ళు అసలు కమర్షియల్ కానట్టే ఉంటారు వాళ్ళలో అణు అణువున ఉంటుంది బ్లడ్ సెల్స్లో ఉంటుంది అది సో కమర్షియల్ అనేది సార్ ఇందాక నేను లోపల నడుచుకుంటూ వస్తున్నా అమ్మ ప్రెస్ రిలీజ్ చాలా గ్రాండ్గా పెట్టారని హీరో గారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అండ్ నాకు హీరో గారి బదులు బాబు గారే కనబడుతున్నారు ఈ ఖర్చు ఎక్కడ అడుగుతారు ఇప్పుడు రేపు వద్దుని ఏం చెప్పాలని అంటే దీనికి పద్ధతి ఎలా ఉంటుంది అంటే కమర్షియల్ అంటే తప్పు లేదు కమర్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి వ్యాపారం పైకి రావడానికి కమర్షియల్ అవుట్లుక్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ చేస్తున్నారంటే ఎంతకు చేస్తారు ఎంత అవుతుంది అనేది ముందు గీతాడుస్లో అక్కడ ఎస్టిమేట్ చేస్తారు ఇది అయిన తర్వాత రేపు వాసు గారికి ఈసు గారికి సార్ మనం అనుకున్న దానికన్నా మనకి ఎన్ని లక్షలు ఎక్కువైనాయి అని పంపిస్తారు అంటే ఎందుకైనా నేను అడగరు కానీ అలాగా మాకు కమర్షియల్ హెడ్ బాబు అని ఉన్నాడు నాకు తెలిసి నేను ఆయనకే అప్పు చెప్తాను ఆయన బెస్ట్ కమర్షియల్ అవుట్లుక్ ఉంటుంది ఆయనకేమి ఆయన ఇంటికి పట్టుకెళ్ళేది కాదు కంపెనీకి ఎలా సేవ్ బాబు గారు రండి సార్ అనేది మీరు అలా బాబు ఇక్కడ ఉన్నారు మీరు మీరు వెనకాల ఉండి ముందు నడిపించడం కాదు సార్ బాబు నీ గురించి ఇంత చెప్పాను కదా రండి ఒకసారి రండి సార్ రండి సార్ అసలు నమ్మరు మీకు అతను ఐదు అడుగులు ఉన్నట్టు కనపడతా రండి సార్ రండి సార్ కాదు బాబు అందరూ కమర్షియల్ అంటే ఏదో దాన్ని నెగిటివ్ గా అంటున్నారని చెప్పి కమర్షియల్ అనేది ఎంత పాజిటివ్ ఆ కమర్షియల్ ఉంటే ఆదిత్య మ్యూజిక్ కమర్షియల్ గారు ఆదిత్య మ్యూజిక్ కమర్షియల్ గారు ఆయన కూడా పిల్లడు నేను నిరంజన్ నిరంజన్ గారు సారీ పేరు మర్చిపోయి కమర్షియల్ గారు అని సార్ గారు నిరంజన్ గారు మాధవ్ గారు బాగాలేదా వ్యాపారం మీద వెళ్ళారా లేకపోతే ఇక్కడే చేసేస్తున్నారు ఇంకో సినిమా ఏదన్నా బ్యాక్ నుంచి రండి సార్ కమర్షియల్ అనే మామూలు కమర్షియల్ కాదు అసలు ఆయన రేట్లు అసలు అందుకని కమర్షియల్ అనే దానికి ఒక ప్రతి వ్యాపారానికి కమర్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందువల్ల కమర్షియల్గానే ఊరికే మనం సరదాగా ఒక నెగిటివ్ ఇది ఇచ్చుకుంటాం కానీ ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ బాబు అనేవాడు మాకు హెడ్ ఎన్ని సంవత్సరానికి ఎన్ని వందల కోట్లు ఖర్చు పెడతా ఉంటాడో అన్నీ అతని దృష్టిలోంచి వెళ్ళాలి అందుకని బాబు గారు ఇంకా విన్నాక నేను కొంచెం కమర్షియల్ అయ్యాను కాస్త దీని తర్వాత అలాగా సో నువ్వు అడగకుండానే నేను ఇందాక నువ్వు నన్ను కూడా అడుగుతావు అనుకుని నేను ఆలోచించుకుని అంటే ఇందాక బన్నీవాస్ గారు డైలాగ్ వేసాక మళ్ళీ ఎందుకు లేని ఆగిపోయాను సో మారుతికి మాకు ఒక జర్నీ ఉంది అది ఇది ఈనాటిది కాదు ఇరవై ఏళ్ళ పాతికేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు పైన పైన ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ సో అప్పటి నుంచి చిన్న డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి ప్రతి కథ తీసుకొచ్చి ఒకసారి నాకు చెప్పటం నేను దాని మీద కామెంట్ చేయడం అతనికి ఒక అలవాటు అయింది ఆ తర్వాత తర్వాత సెంటిమెంట్ అయినట్టు అందుకని అన్నీ బయట బయట తీసినవి తక్కువ ఎక్కువ మనకే తీసాడు సో ఇంకా తీయాలంటే అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి కొంచెం కమర్షియల్ స్టేజ్ ఇది కమర్షియల్ స్టేజ్ కొంచెం కమర్షియల్స్ కొంచెం నాకు కూడా ఈ సినిమాకి మామూలు ఇచ్చేదానికంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇచ్చారు కమర్షియల్గా కొంచెం మారుతి మామూలుగా ఖర్చు పెట్టేదానికన్నా చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాడు ఈ సినిమాకి అంకుల్ పైన లాభం రావాలి లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇచ్చే రెమ్యూనరేషన్లో దాని తగులు ఉంటుంది అందుకే దేవుడికి కూడా దండం పెట్టుకుని కార్డు వేసారు మీ గురించి ముందు రావాలని ఫస్ట్ కార్డు మీద యూవీ గీత వాళ్ళు పోగొట్టిన అన్ని ఈ సినిమాతో రావాలి కవర్ చేయ దేవుడు అని ఫస్ట్ కార్డు వేసారు థియేటర్లో సినిమాలో ఫస్ట్ కార్డు దేవుడికి పెట్టి 
స్వామి యూవీ గీత వాళ్ళు పోగొట్టి అన్ని ఈ సినిమాలో కవర్ చేయి నీకు కమర్షియల్గా నీ షేర్ నీకు ఇస్తారని చెప్పా ఇంకా అలా ప్రే చేశా అలాగా ఎస్కే ఎస్కేఎన్ను మాకు ఒక దేవుడు ఒక పూజారి ఒక పూజారి అనమాట ఆ పూజారిని దే దాటుకుని దేవుడి దగ్గరికి ఎవడు వెళ్ళలేడు ఇది బాగా హైలైట్ అయ్యేలాండి మా తమ్మని అలసి పెట్టేయండి కమర్షియల్ పూజారి అందుకని ఈ ఎస్కేని కానీ వాసు వీళ్ళు చిన్ననాటి మిత్రులు వీళ్ళందరూ కలిపి నేను ఆఫీస్కి వీళ్ళందరూ ఏదైనా పని ఉంది అని చెప్తే మీటింగ్ అని చెప్తే నేను వెళ్తాను పొద్దున్న వెళ్ళి టేబుల్ మీద కూర్చొని అందరినీ హింస పెట్టాను నేను అలాగా ఆ సంస్థని వాసు విద్య బాబు మన ఏడా సత్య ఎక్కడ ఇక్కడే ఉన్నావా ఇలాంటి వాళ్ళు ఒక పది మంది ఈ సంస్థను అలా చూసుకుంటా ఉంటారు వాళ్ళకి అందరెప్పలేగా అందువల్ల నేను ఇలా పీస్ఫుల్గా ఉన్నాను అందుకని వీళ్ళందరినీ డెవలప్ చేయడాన్ని మీరు కమర్షియల్ అంటారో దాన్ని ఏమంటారో అనవచ్చు అందుకని వీళ్ళందరికీ నేను అనేక సార్లు ఎకనాలజ్ చేస్తాను కానీ ఇది ఇప్పుడు ఇంత మాట్లాడితే ఏంటినా వీళ్ళు ఈ ఫంక్షన్ పెట్టి ఇంత మాట్లాడుతున్నారు దీనికి ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ లేదా అని అనుకుంటారేమో ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ పక్కాగా ఇక్కడి నుంచి ఇంకో నాలుగు నాలుగు ఫంక్షన్లోనే నాలుగు ఫంక్షన్లోనే ఏమేమి మాట్లాడాలో డిసైడ్ అయి ఉంది కాకపోతే ఒక్క రైడర్ ఏంటంటే గోపిచంద్కి ఫంక్షన్ వెళ్ళడం పెద్ద అలవాటు లేదు ఇష్టం లేదు సిగ్గు చాలా డెలికేట్గా ఫీల్ అయిపోతాయి ఇది నేను నెవ్వు మొన్న ఎప్పుడు పెట్టారు గోపీచంద్ని రప్పించండి గోపీచంద్ని రప్పించిన తర్వాత పెట్టండి ఇవాళ ఒక ఈ మధ్య కాలంలోనే ఒక పెద్ద హీరో స్టేజ్ మీద డ్యాన్స్ ఎక్కి చే చేసి సినిమాని ప్రమోట్ చేశారు ప్రమోట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం మనం సినిమాని జనాల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం వాళ్ళ నాలెడ్జ్లో ఇవాళ సో మచ్ ఆఫ్ కంటెంట్ అవైలబుల్ అని ఓటీటీ థియేటర్కి రావాలంటే పులి చేయాలంటే మేము అలాంటి వాళ్ళని చూస్తే రారు ఇలాంటి వాళ్ళని చూస్తే వస్తారు అందువల్ల మీరు హీరో హీరోయిన్లు ఎన్ని ఫంక్షన్లు ఉన్నా వచ్చి మీరు సినిమాని ప్రమోట్ చేసుకోండి మీ సినిమా అది రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు సో మాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అల్లు అరవింద్ గారితో పనిచేస్తే ఆయన హౌ హీ పుషెస్ యూ టు బీ యునో యాక్టివ్ అండ్ ఆల్ అని ఇప్పుడు గోపీచంద్ గారు అంత అరవింద్ గారు చెప్పిన తర్వాత ఈ టోటల్ సినిమాలో రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడుతున్నాను గోపీచంద్ తోటి నిన్న మొన్న కదా ఫోన్ చేశాను మొన్న ఫోన్ చేసి గోపి తప్పదు డిసైడ్ అయిపో ఈ సినిమా ప్రమోషన్కి మూడు సార్లు రావాల్సి ఉంటుంది మేము పిలిచినప్పుడు వల్ల డిసైడ్ అయిపో అని చెప్పి పక్కా ప్లాన్డ్గా ఉన్నారు సార్ మొత్తం మీరు కూడా పక్కాగా ప్రిపేర్ అయిపోతే బెటర్ సో సార్ ఎస్ పుజి హాన్స్ టుగెదర్ ఫర్ గోపీచంద్ గారు అందరికీ నమస్కారం పక్కా కమర్షియల్ ఈ సినిమా ఫస్ట్ నేను జాయిన్ అవటానికి మెయిన్ కారణం వంశీ అంటే వంశీ నేను ఎప్పటి నుంచి చాలా రోజుల నుంచి ఆఫ్టర్ జిల్ తర్వాత మళ్ళీ సినిమా చేద్దాం అనుకుంటే పర్ఫెక్ట్ స్టోరీ దొరకలేదు మంచి స్టోరీ దొరికిందా చేద్దాం అనుకుంటే వెయిట్ చేస్తాం రోజుల్లో అంటే మార్తి నాకు తెలిసి ఇంతకుముందు రెండు మూడు సార్లు కలిసి అయింది బట్ ఓన్లీ అట్ట మొక్క పరిచయం ఎవరికి అట్లా హాల్ హాల్లో అనేది రోజు వంశీ ఫోన్ చేసి గొప్పి ఒక కథ ఉంది మార్తి దగ్గర వింటావా నువ్వు అని నువ్వు విన్నావా అని విన్నాను గొప్పి నువ్వు విన్నా అసలు ముందు అని సరే ఓకే వింటాను నేనని చెప్పేసి ఆ రోజు ఇమీడియట్గా అంటే నెక్స్ట్ డే నేను వినేస్తానని చెప్పి అనమాట నెక్స్ట్ డే వెళ్ళగానే ఫస్ట్ మార్తి ఆఫీస్లోనే కూర్చున్నాను ఆల్మోస్ట్ త్రీ అవర్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ హాఫ్ చెప్పేశాడు సెకండ్ హాఫ్ చెప్పినా చెప్పింది అండి అంటే తనకి కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి చెప్దాం అనుకున్నాడు లేదు లేదు సెకండ్ హాఫ్ కూడా చెప్పి మార్తి ఎందుకు నా మూట్లు వెళ్తుంది ఒకేసారి వినేస్తాను నేను వినగానే డెఫినెట్గా లేదు మార్తి చాలా బాగుంది డెఫినెట్గా చేద్దాం అని చెప్పేసి అన్నాను మార్తి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత మా వంశీ వచ్చాడు ఎస్కే అని బయట ఉన్నాడు వంశీ వంశీ నేను మాట్లాడుకొని బయటకు వచ్చేసి ఎస్కేన్ దగ్గర ఎస్కేన్ చాలా బాగుంది కదా డెఫినెట్గా చేసేద్దాం నోట్ మరి అంటే మేబీ నేను మార్తి దగ్గర ఏమైనా మొహమాటం కోసం చెప్పాను నేను అనుకున్నాడు అంటున్నాడు ముందు బట్ బయటికి రాగానే లేదు చాలా బాగుంది కదా ఈ మెంట్ చదువు నువ్వు డేట్స్ ఎప్పుడు చెప్పి అప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసుకున్నావు అని చెప్పాను అట్లా ఈ స్టోరీ స్టార్ట్ అయింది బట్ అది ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది కానీ బట్ బట్ వన్స్ మార్తితో జాయిన్ అయిన తర్వాత అంటే నాకైతే ఒక కొత్త మనిషితో జాయిన్ అయిన ఫీలింగ్ లేదు వన్స్ షూటింగ్ స్పాట్స్కి వెళ్ళి నేను అంతకుముందు రెండు మూడు సార్లు కలిసి అని తప్పితే బట్ వన్స్ షూటింగ్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక వేవ్ లింక్ చాలా బాగా సెట్ అయిపోయింది ఈవెన్ తను ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్పినా కానీ అంటే తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 
అన్న కొంచెం బాగా ఎనర్జీగా చేయాలి అన్నాడు నేను అన్నాను ఎందుకంటే నాకు రణం తర్వాత రణం లౌక్యం తర్వాత అంత మంచి స్కోప్ ఉంది ఇంట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్స్కి బాగా ఒక హీరో కామెడీ చేయడానికి అన్నిటికీ నేను ఒకటే మాట మార్తి నువ్వు రాసిన స్క్రిప్ట్లోనే ఉంది కామెడీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది అది వన్స్ ఆటో సెట్ కెళ్ళిన ఆటోమేటిక్ కామెడీ వచ్చేసింది అన్నది అట్లాంటి సెట్లో ఎవ్రీ సీన్ ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసాం ఐ థింక్ నేను ఐ థింక్ తన ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ చేయని అనుకున్నా అంటే తను ఏదైతే కథ రాసుకున్నాడో అది నేను డెలివర్ చేశాను అని అనుకుంటున్నాను ఐ థింక్ గోపి నేను అడిగాను చించేశాడని చెప్పాడు అంటే బేసిక్గా ఒక డైరెక్టర్స్ రాసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఒకటి ఊహించుకొని రాసుకుంటారు అది మనం డెలివరీ చేసామా లేదా అనేది మనకి చేసేటప్పుడు తెలియని ఒక భయం ఉంటానే ఉంటుంది వన్స్ ఆ సినిమా చూసి వచ్చేదాకా తను తన ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది తనకు మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చామా లేదా బట్ నాకు తెలిసిన మ్యాక్సిమం నేను అవుట్పుట్ ఇచ్చాను అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకోటి క్యారెక్టర్ ఏంటి తను చెప్పినప్పుడు ఎంజాయ్ చేసిన క్యారెక్టర్ రాశి క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడే ఎక్స్ట్రాడిన్ ఎంజాయ్ ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు చేస్తున్నారు అని అంటే అప్పటికి ఇంకా హీరోయిన్ ఫిక్స్ అవ్వలేదు వాళ్ళు వీళ్ళు అనుకుంటా ఉన్నారు అట్లా ఎట్లా అని లాస్ట్కి రాసి వచ్చాను నేను రాసి షీఈస్ వెరీ టాలెంటెడ్ కాకపోతే తన కరెక్ట్ అయిన క్యారెక్టర్స్ పళ్ళ బట్ దీంట్లో పడింది మేము ఎక్స్ప్రెస్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్తోనే ఇచ్చి చేసింది కదా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సీన్స్ అయ్యి చాలా బాగా చేసింది అందుకే రావు రమేష్ గారు వీళ్ళందరూ చాలా బాగా చేసి మిగతా క్యారెక్టర్స్ అందరు ప్లస్ అరవింద్ గారితో నేను ఎప్పటి నుంచో అంటే ఫస్ట్ జాయిన్ అప్పటి నుంచి రెండు మూడు సార్లు కలిసినప్పుడల్లా అంటే రెండు మూడు సార్లు అడుగుతూ ఉండేవాడి నేను ఎప్పుడు నా ఫంక్షన్లో కలిసినప్పుడు సార్ ఎందుకంటే ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇండస్ట్రీలో చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే ఏమైనా టిప్స్ తీసుకుందాం అని ఒకటి రెండు మూడు సార్లు కూడా అడిగాను లేదు మా ఒకసారి ఒక ఫంక్షన్లో కలిసాను సార్ లాంగ్ బ్యాక్ అది లేదు లేదు మనకు నువ్వు నీ కంటిన్యూ ఒవే అని చెప్పేసి అట్లా అంటాను బట్ ఎప్పుడైతే ఈ సినిమా ఒప్పుకున్న తర్వాత ఒకరోజు ఆయన కాల్ చేసినప్పుడు నేను మాట్లాడాను అనమాట సార్ నాకు ఆల్మోస్ట్ ఇన్నేళ్ళు పట్టింది మీ బ్యానర్లో సినిమా చేయడానికి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు డూ విత్ యూ సార్ చెప్పేసి అని థ్యాంక్ యూ సార్ అట్ సేమ్ టైం వాసు తన గురించి చాలా విన్నాను అంటే చాలా తక్కువ కలిసింది తను పేరు వింటాను ఒకటి రెండు సార్లు కలిసింది తప్పితే బట్ తన సినిమాకు నాకు కమిట్మెంట్ కానివ్వండి తను ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడు ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు లాస్ట్ రిలీజ్ దాకా అంటే కథ దగ్గర నుంచి ప్రమోషన్స్ దగ్గర నుంచి ఎవరినింగ్ టేక్ అవ్ వేరు వేరు అంటే తన చేతిలో ఒక సినిమా పడితే డెఫినెట్గా మంచి తీసుకెళ్తాడు బాగా పర్ఫెక్ట్గా తీసుకెళ్తాడు అంటే ఆ మాటలు వింటూ ఉన్నాను ఇట్లాంటి టీమ్ అంతా కుదిరినప్పుడు ఐమ్ ఆల్మోస్ట్ నాకు ఎన్నో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ వచ్చేసినట్టు అన్న ఫీలింగ్లో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ సెట్స్కి వెళ్ళాను దే ఆల్సో డెవలప్ వెరీ వెల్ అంటే ఎవ్రీ అంటే మొత్తం మారుతి మేము అంటే ఒక నమ్మకం ఉంటే ఒక మనిషి మీద ఎట్లా ఉండేది అనేది ఈ సినిమా నాకు తెలిసింది లిటరలీ మారుతి మీద మొత్తం అంత నమ్మకం పెట్టుకుని తను కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెలివర్ చేశాడు ఇందాక మారుతి అన్నట్టు పాప మా వంశీ అంటే పాప తను చాలా మంచివాడు అంటే వీ నో ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ ది పాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు బట్ ఎంత మంచివాడు వీళ్ళందరూ అంటే ఒక ఒక పాజిటివ్ పీపుల్ కలిసి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా దాని రిజల్ట్ కూడా పాజిటివ్గా ఉండేదని నేను నమ్ముతాను డెఫినెట్గా ఈ సినిమా కూడా రిజల్ట్ అలా ఉండేదని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను బై గాడ్స్ క్రేజ్ ఇట్ షుడ్ యుఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఏదైతే ఈ టైటిల్ పెట్టారో పక్కా కమర్షియల్ అనేది ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ యాప్ కమర్షియల్ మూవీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సూపర్ డేట్ జూలై ఫస్ట్ పెట్టిందంతా ఎందుకంటే బాబు జూలై ఫస్ట్ అని మేము మనసులోకి వెళ్ళడానికి జనం జనానికి చెప్పడం కోసం పెట్టాము జూలై ఫస్ట్ వస్తుంది నేను ఫస్ట్ ఒక రెండు మూడు డేట్ లాంగ్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ వల్ల ప్రోస్ పాయింట్ అవుతుంది జూలై ఫస్ట్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం తప్పకుండా అందరు పక్కా కమర్షియల్ థియేటర్లో చూడండి డెఫినెట్గా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఒక కామెడీ కానివ్వండి యాక్షన్ కానివ్వండి అన్ని ఎమోషన్ అన్నీ చాలా బాగుంటాయి ప్లీజ్ గోండ్ వాచ్ ఇన్ ద థియేటర్స్ ఉండాలి జూలై ఫస్ట్ ఆన్వర్డ్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు బిఫోర్ వి ర్యాప్ ఇట్ అప్ అరవింద్ గారిని కూడా అడిగాక మిమ్మల్ని అడగకపోతే బాగోదు కాబట్టి కమర్షియల్ పర్సన్ ఐమ్ ది మోస్ట్ కమర్షియల్ పర్సన్ వౌ పసక్ ఇస్ ది ఓన్లీ పర్సన్ యాక్సెప్టెడ్ ఓ వాసు కూడా అన్నా కదా ది మోస్ట్ కమర్షియల్ పర్సన్ కమర్షియల్ యాప్ ది ఈ సొసైటీ లో ఉండాలి అట్ ది సేమ్ టైం మై థింకింగ్ ఆల్సో ఇన్ ది స్టోరీ వైస్ కమర్షియల్ గానే ఉంటుంది నేను మామూలుగా ఉండను కమర్షియల్ గా ఉంటే నేను చేస్తా సినిమా లాంటి చేయను Yes. <laughs> so, Ega, on that statement, uh, let's wrap this uh, wonderful event, Pakka okay. Commercial event. July 1st, na theaters la osundi, mark the date. And uh, in Madhila Koda, we